हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कीजिए या आई ओस एप स्टोर पर एंड देन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए आपको लेना होगा नीट यू जी का पेड सब्सक्रिप्शन जिसके कई ऑप्शन अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यू जी का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखेंगे एक साल के पैकेज में आप सिर्फ सिक्स थाउजेंड और ऐड करते हो तो मिलता है दो साल का पैकेज ऑन टॉप ऑफ दैट लव टेन ये मेरा रेफरल कोड है इसको यूज करके आप आ सकते हैं एक्स्ट्रा टेन परसेंट का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैं गिल यूनिवर्सिटी कैनेडा में एज ए रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूँ और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक एड कर दिया है तो अब हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स थे क्या स्टेप्स थे हमने ये सब जान लिया अब हम देखेंगे कि टोटल एटीपी टोटल एटीपी कितने आ रहे हैं तो उसको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम इंक्लूड कर सकते हैं है ना कि आपको बताया कि कहीं जगह दो हाँ चलो दो चीज ध्यान रखो एक होता है सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट थी सबस्टेट लेवल लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी जो बन रहा था वो वहीं का वहीं बन रहा था अगर ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बन रहा है ठीक है लेकिन इसके अलावा कुछ एन या एफ ये सब भी बन रहे थे ये सब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और वहाँ जाके एन जो है वो हमें तीन ए देता है और एफ दो ए देता है ठीक है तो ये बातें ध्यान रखना कहां जब एस एल पी यानी सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आए तो उसका क्या मतलब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आए तो समझ लेना एन और एफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे वहां उनका ऑक्सीडेशन होगा तो जो ए मिलता है ठीक है अच्छा अब देखो जो सारे के सारे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि कितना ए मिलता है एक ग्लूकोज के लिए हमको सारे स्टेप्स पता हैं कहाँ ए कंज्यूम हो रहा है कहाँ ए प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ एन प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ एफ प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है तो अब इन सबको हम नेट कैलकुलेट करें तो हमको फाइनली एक आइडिया लग सकता है लेकिन इसके लिए कुछ अजम्पन्स जरूरी हैं कि जो ऑर्डर में फॉलो हो रहा है सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस टी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी ऑर्डर में होना है मान लो टी नहीं हो रही है जस्ट इन केस मान लो टी नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो एन और एफ बल्क में आ रहा था वो कहाँ से आएगा नहीं आएगा ठीक है इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि एक ऑर्डर बनना ही बनना है इसलिए एज्यूम किया जाता है कि ग्लाइकोलिसिस होगी टी होगा फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा दूसरा द एन ए डी एच सिंथिसाइज इन ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर्ड इन टू दी माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर ये हम एज्यूम नहीं करेंगे मान लें कहीं बीच में अटक गया कुछ भी हो गया ठीक है तो ग्लाइकोलिसिस से जो कि हो रहा है कहाँ साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म में दो एन बन रहा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होगा है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बताया था वो कॉम्प्लेक्सेस ठीक तो इसको वहां पे जाना होगा फिर आती है कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथिसाइज एनी अदर कंपाउंड क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ही होना चाहिए तभी एक ए यूज हो रहा था ठीक है तो जहाँ पे ए यूज़ हो रहा है ए बन रहा है ये सब रिएक्शन ऑलरेडी जो हमने आपको दिखाया है उसी के साथ एप्लीकेबल है कुछ और बनने लगा कुछ और गड़बड़ी हो गई तो ये काउंट सही नहीं बैठेगा क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है ठीक है अच्छा अब बात आती है कि ओनली ग्लूकोज इज बींग रेस्पायर्ड ठीक नो अदर ऑल्टरनेटिव क्योंकि हम यहाँ ग्लूकोज की ही बात कर रहे हैं ठीक है कि एक ग्लूकोज ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में बन रहा है ठीक है बीच में कुछ और भी आ सकता है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि आपने देखा तो जो स्टार्ट हम कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस के दस जो रिएक्शन थे दस स्टेप थे जब हम एज्यूम कर रहे थे कि ग्लूकोज है पहला फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ठीक तो वो सब तो आपको ध्यान में होगा अच्छा अब बात आती है कि टोटल uh, कैलकुलेशन करके आप देखेंगे तो 36 या 38 एटीपी एटीपी ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है उसमें हम अभी नहीं जाएंगे दो तरीके के शटल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ठीक है एक मैलेट एस्पिरेट होता है एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट होता है ठीक है अलग अलग जगह अलग अलग शटल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमको अभी उसकी डिटेल्स में नहीं जाना सो बेस्ड ऑ
36 या 30 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में किससे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ठीक अब फर्मेंटेशन की बात करें तो वहां पे पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा था ग्लूकोज का ठीक है और एरोबिक में पूरा का पूरा रेस्पिरेशन होता है ठीक है ऑक्सीडेशन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल निकल रही थी या लैक्टिक एसिड बन रही थी ठीक अब फर्मेंटेशन में आप देखेंगे देर इज जस्ट नेट गेन ऑफ ओनली टू ए मॉलिक्यूल्स फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज ठीक है अब और हमारे इसमें आपने देखा थर्टी से थर्टी हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एन जो है उसका रेट बहुत बहुत स्लो है ऑक्सीडेशन का फर्मेंटेशन में और जो हमारे सेल्स हैं उसमें इट इज वेरी विगरस बहुत जल्दी जल्दी होता है क्योंकि वही मेन बल्क अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मेन बल्क ए आता है कैसे आता है हम देखते हैं इसमें तो अब देखो हमने क्या क्या स्टेप्स पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था साइट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी थी और यह है टोटल ठीक अब इसमें तुम देखोगे क्या तो अगर स्टेप याद करो पहला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही होगी तो मैंने बताया था माइनस टू ए कंज्यूम हो रहे थे और प्लस फोर ए बन रहे थे तो नेट ए का गेन हो गया टू ए का ठीक है तो ये देखो टू ए तो वहां से आ गया एनी डी जो बन रही थी वो कहाँ जाएगी फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगी सिंस दो बन रहे थे मैंने बताया एक देता है तीन तो दो देंगे छे तो नेट आठ ए का गेन हो रहा है हमारे ग्लाइकोलिसिस से ठीक है अब बात आती है साइट्रिक एसिड साइकिल और इसमें एक चीज और छुपी है जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीशन ठीक है तो अब तुम टोटल इसमें जो रिएक्शन मैंने उस समय भी बताया था कि आप ये है पूरा का पूरा पायरोवेट से फाइनली क्या बनना है कितने बनेंगे चार एन एक एफ ये एक पायरोवेट से है ठीक है याद ये देखो इंटू टू किया गया ना लास्ट में इंटू टू हम कर देंगे अभी एक से देखते हैं और एक और याद करो ये जीटीपी बन रहा था जो जीटीपी फाइनली एटीपी बना रहा था है ना तो ये देखो एक एटीपी तो इससे आ गया फिर से ये अभी एक पायरोवेट की बात कर रहा हूं मैं ठीक है और टोटल आते कितने हैं दो आते हैं ठीक तो देखो एक ए तो ये जी वाले चक्कर से बन गया था ठीक है ये आपको बताया था अब बात आती है यहां पे चार एन बन रहे थे जिसमें तीन तीन कहां से आ रहे थे जो आपकी क्रेप साइकिल है साइट्रिक एसिड साइकिल और एक आ रहा था ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीशन से ठीक है तो टोटल चार एन आ गए और एक एफ मैंने पहले ही आपको बताया है एन कितना देता है तीन एफ कितना देता है दो तो चार इंटू हो गए बारह और एक इंटू हो गया दो ए लेकिन यह किसके लिए है ये तो सिर्फ एक पायरोवेट का मॉलिक्यूल हुआ तो टोटल अगर आप देखेंगे वन प्लस ट्वेल्व प्लस टू टोटल हुआ फिफ्टीन है ना फिफ्टीन फ्रॉम वन पायरोवेट लेकिन अब याद करो ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था ना लास्ट में दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दो के लिए हो गया ये थर्टी और ग्लाइकोलिसिस में बन रहा था आठ तो टोटल कितना हो गया थर्टी प्लस एट ठीक है ऐसे ही एक सिस्टम होता है अब मैंने जो आपको बताया दो तरीके के शटल सिस्टम होते हैं उसमें आता है 36 ठीक है अभी हमको उसकी डिटेल्स में नहीं जाना कंफ्यूज हो जाओगे अभी ध्यान रखना 36 38 एट हो सकते हैं और कहां से आया ये टोटल काउंट क्या है ये ध्यान रखना कितना सब स्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आ रहा है कितना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो तो आई होप कि एक टोटल काउंट कितना होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरोवेट बनेगा दो पायरोवेट जो है फिर अंदर जाएगा क्रेप साइकिल में क्रेप साइकिल से जो भी चीजें बनेंगी वो जाएंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ठीक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब एटीपी रिजनरेट एटीपी जनरेशन हो रहा है देन दैट इज ऑक्सीडेटिव डी अगर देन एंड देयर वहीं का वहीं आपने देखा था जैसे ए से ए कहीं कोई मॉलिक्यूल से फॉस्फेट टूट रहा है वो ए में जुड़ जाएगा तो ए वहीं का वहीं बन जाएगा ठीक है तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो एंड लव टेन ये कोड मेरा रेफरल कोड है इसको यूज करके अन अकेडमी से जरूर जुड़ना वहां बहुत कुछ है और एंड अगर पर्सनली मुझसे जुड़ना है मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे एड कर दिया है वहां पर मैं अपनी क्लासेस का अपडेट देता रहता हूँ थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में